ഒരു കേക്കാണ് വെട്ട് കേക്ക് വെട്ട് കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെട്ട് കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണം കാരണം അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മുട്ട മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം ഇപ്പം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏലയ്ക്ക് പകരം ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഞാനിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പഞ്ചസാര അളന്ന അതേ കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാവ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പ് മാവിൽ കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും രണ്ട് മുട്ട അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇതിനകത്ത് മുട്ട ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചേർക്കില്ല ആ മുട്ടയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം കൂടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മാവുമായിട്ട് ആ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ട മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഈ മാവ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് കേക്കിന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട ഇതിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇനിയും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവമായിരിക്കണം കേക്കിൻ്റെ മാവ് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവെടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കുക അത് ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം ഇനി മാവ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കാം 
അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മാവ് ഇതുപോലെ ഓരോ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ മാവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അടുത്ത പീസ് എടുത്ത് വേറൊരു ഷേപ്പിനത് മുറിക്കുവാണ് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളവർ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കേക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷമേ നമ്മൾ കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ചൂ എണ്ണയുടെ ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് മീഡിയത്തിലാക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളു വേഗത്തും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കളറിൽ വരണം ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ അത് വരണം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിപ്പം എണ്ണ കുടിക്കാത്തൊന്നും ഇല്ല ഈ കേക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താലും അത് എണ്ണ കുടിക്കാത്തൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കേക്ക് കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ ഇടുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ തെറിച്ച് കയ്യിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് വേണം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ നല്ല ചൂട് എണ്ണയിൽ ഇടുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഇതും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമായ വെട്ടി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മാവിൽ ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം വെട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എസൻസ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു